Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır Aydınoğlu. Ee, daha önce, bir önceki derste Kill ile bir nevi bir flaşör devresi yapmıştık. Flaşör yazılımı oluşturmuştuk sizlerle. Ee, bu videoda yani bu derste de e, sizlerle e, kart üzerinde bulunan mavi buton ile e, led yakıp söndürme üzerine bir proje gerçekleştireceğiz. Bir eğitim yapacağız. Öncelikle e, manueli açıyoruz. E, BL Discovery kartın manuelini. E, burada butonla alakalı bir e, butonun nerede olduğu ile alakalı bir bilgi alacağız. E, arkadaşlar user isimli B1 o B1 butonu A portunun sıfırıncı pinine bağlanmış. A portunun sıfırıncı pinine e, ve bu e, buton buradan şeklinde yani şu şekilde bağlı. Butonun bir ucu 5 volta, diğer ucu e, A0 pinine ve oradan da dirençle toprağa çekilmiş bir vaziyette. E, bunun için gösterdim. Birazdan anlayacaksınız. Şimdi bir önceki projeden ben yine devam etmek istiyorum. E, bu projeye ek olarak sadece e, buton tanımlaması gireceğiz. Şimdi öncelikle Şuraya bir butonumuzu girelim. Butonun durumunu algılatacağız. 8 bitlik bir değişken tanımlıyorum. Bu yeni. 8. Aktive T. İsmi de buton olsun. Buton isimli bir değişken tanımladık. Unsigned Integer 8. Kısaltılmış şekilde kullanılıyor Kale'da. Ee, bunun altına da butonla alakalı bir giriş yapacağız. RCC APB2 PB2 Serip Klop Çinli'de RCC ve APB2 Neyse kendimiz yazalım. Serip Alt G P I O A N E B tanımlamamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar burada tanımlamayı yaptık. Şurası led ile alakalı kısımdı. Ben bunun altına butonla alakalı kısmı tanımlayacağım. Yani set e, tris ayarlarını yapacağım. Ben şurayı kopyala yapıştır şeklinde devam etmiştik. Yine burada da aynı şekilde yapalım. Yani structure. Ee, öncelikle moddan bahsedeceğiz. GPIO mod. Eşittir. GPIO mod. UPD. Arkadaşlar burada input, input, pull down. Burada da göstermiştim. Pull down rezistörü ile bağlanmıştı. O yüzden bu tanımlama yapıyoruz. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Pull up yapabilirsiniz. Bu sizin devreye butonu nasıl bağladığınızla alakalı. Fakat kartta haliyle bağlantı şekli belli olduğu için bunu kullanmak zorundayız. GPIO in structure diyorum. Ve pine geldim. Ve GPIO pin ve sıfırıncı pin. Bu da tamam. Şimdi hıza geldi. Sıra GPIO e, alt ve speed. Yukarıda 10 MHz yapmışım. Burada da 10 MHz yapmak istiyorum. E, bu uyarı da yaptıktan sonra şimdi gpio int fonksiyonunu gerçekleştireceğiz. gpio a yüngül gpio a ve init structure diyorum. Ve de buton tanımlamam. E, bu 4 satırda gerçekleşmiş oldu. Ee, şimdi şurada da biraz düzenleme yapalım. Sadece delede kullanmayacağız. 
set ve reset'i kullanacağım. Şimdi butonun durumunu unsigned integer 8 e, olarak tanımladım. Buton isimli değişkeni aktarmayı göstereceğim size. Buton da bunu while bir içine yapalım ki sürekli dönsün. Buton eşittir gpio Alfre read input data. Hatta bu data bu olacak. Parantez içerisinde de gpio a a portunun a giriş çıkışının ki bunu giriş olarak tanımladık gpio alfre pin alfre sıfır dedim ve böylelikle de A portunun sıfırıncı pininin durumunu buton değişkenine aktarmış oldum. Ve gerisi de normal if else yapısı. If buton ise e, ben burada arkadaşlar yani parantez kullanmayı seviyorum. Tek satırsa kullanmanıza gerek yok aslında ama ve else ise de Reset etsin. Buton ise yani butona basıldıysa lojik bir algılayacak ve e, C portunun 9. pini yani led'i aktif hale getirecek. D ise de reset yapacak. Şimdi bir derleyelim bakalım. Bir sıkıntımız var mı? Evet bir sıkıntımız yok. Ve şu anda programı yükledim. E, i̇zninizle webcam'i açıyorum. Evet şu anda gördüğünüz üzere tabi görünme durumu nasıl bilemiyorum ama şuradan yeşil butonu bastığım zaman gördüğünüzü gözüküyor yani buradan. Evet bu proje bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ya LCD ile alakalı bir uygulama yapacağız veya da şu e, triz kısımlarını daha profesyonelce nasıl yapabiliriz bunun üzerine bir video çekmeyi planlıyorum. Yani burada 4 satır, 4 satır, 5 satır kullanıyoruz. Yani bunu tek satırda, 2 satır, 3 satır nasıl halledebiliriz? Bununla alakalı bir araştırma yapıp yayınlamayı düşünüyorum. Veya da e, LCD uygulaması yapmayı planlıyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, Hoşçakalın.